speakers for today, webinar lecturer and students. Selamat pagi, good morning, Harun Sawat, Anyong Hamsan Nika, Sobahan Nur, Bongzu. I would like to introduce to our distinguished speaker, he is Dr. Um, Pam Hui, Pam, Pam Hui, sorry, Pam Hui Hui Pui Loi, from Ho Chi Minh University of Technology to talk about how language break the ice. For your information, his discipline is about process safety, which help the plant operate safer. Please welcome Dr. Pam Hui Pui, Dr. Pam Hong Hui Pui Loi, to start the sharing session. Uh, very good morning, everyone. Thank you for Mr. Chairman. Yes, uh, uh, I got uh, the, inv uh, the invitation from uh, Dr. Mutali for uh, this speaking. Actually, I am not an English teacher. Uh, however, <clears throat> I'm so sorry because I got COVID-19 uh, four weeks ago. So that's why nowadays my voice is not well. Uh, yes. Actually, I have uh, many years uh, stay and study in Malaysia for my master and PhD. Um, and uh, so today I would like to share my experience how to use English when I study abroad, especially when I live in, in Malaysia. Uh, okay, so now let me share my screen uh, because I, I also repair some slides uh, for the presentation. Uh, can you see my can you see my slides hello yeah yeah okay uh, all right um, let me introduce uh, about me again uh, my name is Loy uh, nowadays I uh, I work in uh, Ho Chi Minh City University of Technology as a lecturer and today I would like to share uh, my experience uh, in using English when I study master and PhD in Malaysia as well as I also want to share my current work uh, now okay uh, let's move on to the next slide uh, University Technology Petronas gave me a, a two opportunities to study master and phd i start to my to study my master in 2011 and my phd in 2015 um, actually uh, at the beginning of my the, of my study in malaysia my english is not good for example, I cannot speak fluently. Uh, I cannot listen too well. I just can read uh, and write only. However, my grammar also not good. And luckily, I know one Vietnamese friend. Uh, you can see uh, he is on the left side of the second photo in this slide. That is my Vietnamese friend. He also studied uh, undergraduate in UTB also, and uh, he introduced me to a lecturer who teach English in UTB. And uh, from this lecturer, I learned a lot about English, you know. Uh, he helped me a lot. Uh, now, once again, uh, I would like to thank you, my lecturer, who teach me English in UTB. You know, uh, after I know that lecturer, and then he be, he bring me uh, here and there uh, to make many friends in Malaysia. Before I met him, my life in Malaysia is very boring. For example, in the morning, I went to the lab and just do the research. And uh, in the evening, I go back to the hostel, just eat and sleep. I didn't communicate uh, with anyone using English, you know. After I know this lecturer, and then he bring me uh, to meet many Malaysian people. Most of them, they are very nice. Uh, this photo uh, show some of the Malaysian people who helped me a lot 
in during the time I study in Malaysia, and then now you know, on love them now, now on way in my heart. Uh, I also would like to thank you, Madam, who is very close friend with the lecturer, also help me a lot. Uh, for practice English in Malaysia. And, and after that, I also have a chance to attend a lot of activity in Malaysia. For example, I attend the Hari Raya. I went to the event. Uh, so, so after that, I can learn a lot about the culture in Malaysia, as well as the culture from different countries. Uh, because in UTB, there are many students uh, come from the different countries. So that's why I learned a lot. Uh, <clears throat> and after that, I, I can see, I can see my English is, uh, sorry, my English skills uh, improve a lot compared to the first time, uh, I mean, uh, in 2011, when I came to Malaysia. And after that, I saw the English can help the long distance become shorter, and then the people will come closer and then know well each other. And then I, I can make a lot of friends uh, from, uh, <clears throat> from that. So that's why I think the English, the English is very important for everyone in the world because it can help us communicate well, can help us understand well each other, you know. And the English also can, the English also help me uh, to get the PhD degree as well as a master degree in overseas. So that's why uh, I believe uh, study English and practice English is very crucial for everyone. Uh, yes. And the when my journey has to close, I have to come back Vietnam. Uh, during uh, I have to come back Vietnam in uh, 2020. And nowadays I start I uh, I stay uh, together with my mother, and I also have a a godmother. Both of them didn't know English, you know. However, they always ask me study English every day because they believe if in Vietnam the people have English, the people can get a better life in the future. So that's why they ask me have to learn and practice English every day. However, in Vietnam, you know, compared to Malaysia or Singapore, every day the, the Vietnamese people communicate by Vietnamese by Vietnamese language, in in my country, uh, the, the 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 English can be taught can be used only in the school or in the company when they work. But for the life, for the normal life, we didn't practice the English. So that's why when I come back Vietnam, I seldom use English in the in every day. I just use English when I teaching. Uh, when I teaching, let me move. Uh, let me move on to uh, the last slide. <clears throat> this is show uh, my my job now. Actually, now I work as a lecturer in uh, in a university. I teach, uh, for example, uh, fluid mechanics. Uh, uh, the lab of uh, unit operation and uh, general chemistry lab. And I also uh, use the inlet during the teaching. And uh, I have some FYB students do the final year project with me and they also graduate. So I believe English is very important and everyone should be learn and practice English every day because the English can be make our long distance become shorter and then we can find our target uh, easily compared to the one don't know the English. I think like that, you know. Okay, um, I think that's all. Uh, thank you for your attention. Uh, yes, alhamdulillah. Terima kasih. Yes.
Okay. Um, hello. Do yes. You, do, yes. Okay. All right. Thank you so much, Doctor. In Vietnam, we call "Come on, come on, ah, yes, Doctor, come on, uh, come yes. on <laughs> for sharing a new knowledge with uh, with the student, Doctor. Thank you so much. Yes. Okay. All right. Next, we have uh, Doctor Lee Ki Michin to talk about the challenges of uh, linguistic diversity in France. Uh, he has uh, many teaching experience and achievements. He represent represented Malaysia to many conferences to many countries. Please welcome Dr. Lee Ki Michin. Faita Fadal Mashkoro. Dr. Hi, good morning. Can you hear me? Yes, I can hear you. Uh, okay, um, I think someone is still speaking. So the first one is can mute your microphone. All right, thank you so much. Uh, yeah, before I start, thank you for the chairperson. Thank you. Um, but I'm very sorry. I have a um, problem with my um, laptop this morning. I do not why. I do not know why I cannot actually um, start my video. So if you don't mind, I will share my slides with you. But my video is still. I think the setting is quite problematic this morning. So if you don't mind, I will just straight um, sharing my um, slides with you. Give me a second, yeah? yeah it's okay, it's okay, Dota. Um, I got a notification that I cannot share my um, my slides because someone is still uh, sharing uh, his or her. Dr. Loy, can you uh, turn down your knee? Uh, please stop sharing the, the screen, Dr. Loy. I still cannot share my, my slides though. Yeah, yeah, because uh, Dr. Loy, hello, is still uh, on his screen. I've called him, we wait her. Okay, now, can you, uh, Mr. Liki? Liki, can you now try? Ah, uh, okay. Can you see my screen now? So yes, I think yes, yes, can, can. That, that's okay. I can yeah? see, I can see. Okay. Okay. So without further ado, let me continue. So once again, good morning and thank you for being here. My presentation will focus uh, on challenges of languages or linguistic diversity in France. So um, I am Liki Michin, currently teaching French at University of Malaysia, Terengganu. So my presentation will follow this uh, sequence and it will be mainly delivered in English. Uh, however, do not hesitate to use Basa Malaysia or even French if you prefer to interact with me at the end of the presentation. Before talking about linguistic diversity in France, knowing about linguistic diversity in our country, I think that would be a great start. Ladies and gentlemen, please allow me to ask a question. How many languages are spoken in Malaysia, in your opinion? How many, thing, uh, how many languages do you think that are present in Malaysia? Any ideas? <clears throat> Uh, probably five languages <laughs> for Kenya. Okay, that's very good. However, 
That's very good. A good try. Uh, give me a second. <laughs> my my slide is still freezing. I do not know what's going on with my laptop this morning. Anyway, I think I will just uh, uh, okay, once no. again. Okay, that's good. That is working now. So, um, according to an academician from University of Languages and Civilization uh, in Alco, or in short in Alco in Paris, there were between 140 to 142 languages spoken in Malaysia back in 2010. Recently, um, the most authoritative um, resource on world languages, which is Ethnolog, estimates that there are about 137 languages spoken in our country. The number still is impressive, despite the decrease, considering the size of uh, Malaysian territory. As you, can, as you know that Malaysia is very small, but in terms of di uh, like linguistic diversity, our country is quite um, outstanding. Meanwhile, Artigos Wiki, which is a French Wikipedia for languages, highlight that 96 out of these 137 uh, spoken languages in Malaysia are in Borneo, including federal territory of Labuan. So ladies and gentlemen, what diversity linguistic or linguistic diversity really is. This term actually can be associated to a proportion of um, different languages spoken within a specific territory, such as a country or a region. And besides, uh, this term also indicates linguistic richness and also language Languages coexistence. Okay, so languages coexistence can be associated closely with the phenomenon we call deglossia. In sociolinguistic studies, it goes without saying that areas of um, greatest linguistic diversity are often remote from centers of power or commercial exchange. As I said previously, Borneo in Malaysia is the closest and the best example that we have. Moving on, we have this lingua franca and globalization. I am very certain that you have heard about this term previously, lingua franca. This term is used to define a common or single language as the main language of communication. Most of the times it is imposed due to economic importance, which in result affects um, the distribution of linguistic diversity um, of a specific area especially in a country or a region. And the next, um, the next uh, term, globalization, correspondingly known as commercial exchange, is another significant threat to language diversity. Back in 2021, 20, um, UNESCO highlights that out of 6,000 existing languages, in the world, more than 200 have become extinct and nearly half of the remaining languages today are at near risk of extinction. Among most affected countries are Indonesia, Papua New Guinea, uh, and then we have India, Mexico, Nigeria, Brazil, and unfortunately, uh, Malaysia. To be precise, my great-grandparents' language, the Kadazandusun, is one of the endangered languages in the list. So what endangered language some really is, ladies and gentlemen, according to Ethnologue in 2022, well, this year, a language is considered endangered when it is no longer the norm that children learn and use uh, that language in daily communication. Uh, this figure illustrates the vitality of languages in our country. And as you can notice, the red color uh, represents the number of endangered languages in our country. <laughs> Ladies and gentlemen, let's get back to the point. When we talk about France, what do you think of other languages 
spoken in the vast. Do you think of other languages spoken in the vast French territories? If the answer is no, that's common. However, I will not going to ask you another question that will take time. We'll talk why France is famously responded, uh, re represented as a monolingual country in the world. Many people associate France uh, with its official language, French and only French actually. And that is a, a ubiquitous social perception, excluding the fact that France is, is a linguistically diverse territory. This map shows um, there are many regional languages uh, spoken in this territory actually. Currently, according to Ministry of Culture of France, there are 82 languages spoken in France, 32 languages in European France, and the remaining 50 languages in the overseas department scattered all around the world. It is crucial to note that the situation in France is similar to other parts of the world. Regional or minority languages do not share the same status as the national language. This is the phenomenon, as I mentioned previously, uh, the diglossia phenomenon, okay? When one language is superior than the others. Uh, what you see here is um, a screenshot take, uh, taken from um, French uh, Ministry of uh, what we call this droit, droit means uh, law, uh, mentioning about this Article 2 of the French Constitution, which clearly states that French language status as the only recognized language of the Republic as a national language, yeah? So basically to unite the linguistic and cultural diversity of her peoples, the standardized French as we know today is chosen as the single official language. This is bold, this is a bold and strong marker of national identity and linguistic unity in France. In fact, this intense language and linguistic planning and policies of the French Republic can be dated back in the late 15th, uh, 15th century during Ancien Regime, which favors actually a uh, policy of monolingualism. Ladies and gentlemen, I will continue with uh, the illustration uh, of French language planning and policies chronologically in a concise way. So we will start with 1539, Ordonnance de villiers cotterets so this is an ordinance, a reform leg legislation signed into law by um, King Francis I of France. It is an extensive piece of reform is, uh, which is significant to the French history because for the first time, French language is recognized as an administrative language uh, used in the Kingdom of France in detriment to Latin. Basically, the town Ville Cotre marks the, the birthplace of French language. Next, moving on, we have um, 1794. We have Rapport L'Abbé uh, Grégoire, which means uh, Priest Gregory Report, uh, which was published by the same person. The main objectives of this report was to exterminate or in simpler term, we call it uh, to destroy regional languages actually, and to universalize French as the sole language of the new founded French Republic right after the French Revolution. At the time, regional languages were seen as a great threat to the nation's unity and hindered effective communication to spread, uh, to spread Republicans' ideas and values. Uh, from economic, perspective, when uh, people speaking different languages, the official documents in French must be translated so that citizen uh, could understand the contents. Translation, ladies and gentlemen, was costly. Translators had need to be hired, had to be hired, and it was time consuming. That's why Labbé uh, Grégoire was tasked to actually study the population and uh, helping the Republic to 
restrict the usage of regional languages. Next, uh, we have uh, La Loi Jules Ferry or Jules Ferry Law. This is a very um, important law in France because this law is still upheld in today's French society. And this um, law secularized French education system, which means uh, separate religion and education. And the most important part of this law when it concerns language is that this law designated French as an exclusive language of instruction. This was one of the most uh, greatest threats to language diversity in France, in my opinion. Why? Because this law has more extensive and powerful impact on the French society due to its exclusive, uh, exclusivity, because primary education is mandatory. Okay, so during this time, during this era, um, young students were prohibited speaking in their mother tongue or regional languages, and they were also punished or humiliated for speaking other languages than French. So as you can uh, see on the slide, Jules Ferry consists of three main principles, free, mandatory, and like um, education. That's the, those are the principles that the French society uphold until today. Despite all these um, setbacks in language diversity and aggressive monolingualism policy in education, there, were, there is an atom actually to revive the use of certain French language, uh, certain French regional languages such as Basque, Breton, Catalan, and Occitan, uh, because the French government actually set up this law, which is uh, the Dexon Law in 1951, which is uh, closely related to education, giving formal status to these uh, four regional uh, languages to be taught and used as a medium of instruction in certain regions of the country. However, this is just uh, a symbolic, actually, uh, atom by the authorities due to its minimal, minimal impacts um, on the societies and regional languages as a whole. Because these languages were excluded from baccalaureate syllabus and thought for only and taught only for uh, one hour per week, which is not enough for language education. Yeah. However, as the as the uh, decades passed by, more and more regional languages were brought in and included in baccalaureate syllabus. Sadly, um, I would say that the reality leaves much to be desired. However, I will show you in the next slide um, how this um, law affects uh, the revival of certain French uh, regional language. Next, we have uh, 1958, more precisely in October 1958. Uh, the Fifth Republic or Cinquième République was established by Charles de Gaulle, the first French president of the Fifth Republic. He made it, he made it clear that um, other existent uh, languages on the French territories are prohibited gaining national status. So there's, uh, that's where we can, that's where come the, the Article 2 of French Constitution, La langue de la République et le, et le français, which means uh, the language of the Republic is French. Okay, so four years later in 1962, he set up uh, Au Comité pour la Défense et l'Expansion de la langue française, française which is um, a committee Basically, it is a committee to defend and expand a French language in other parts of the world. I would prefer to call the, uh, his interest as a neo-colonialism, a new type of colonialism, yeah? using French as a superpower to colonize other nations. And this committee has considerable impacts in today's French-speaking countries, mostly in Africa. Currently, this committee is replaced by Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, DGLFLF, 
in short, but the principles remain the same and English is still considered as a threat to, to the French language. I'm very sorry if I'm too fast, but please let me know if I'm short of time. Yeah? And last but not, uh, last but not least uh, for the challenges, uh, in the late nine, uh, 20th century, we have La Loi Toubon. Uh, this is another significant example of French aggressive monolingual policy. Uh, it, was, it is passed by the French government in 1994. And this law made it clear that the presence of other languages in official uh, government publications, uh, advertisements, com sorry, commercial contracts, and etc., illegal. So during this year as well, under this law, the French government uh, created um, a movement called neologism, where the creation of new words movement uh, was intense to replace English influence in the French language. So their battle is still the same. They try to, you know, combat English language influence in French. Okay. So ladies and gentlemen, clearly the obsession towards French language is not new. Fascinatingly, the current French uh, president, Emmanuel Macron, has approved a project in 2018, right after winning the French uh, presidential ele election, to build a museum. So this museum is, uh, I call it a French language museum, dedicated solely to the nation's official language in Vieille Cotre, sorry. And the building, ladies and gentlemen, is a former chateau or like a castle or istana in Bahasa Malaysia, dearly appreciated by Francis I, the king who replaced Latin as the administrative language of the kingdom back in the early 16th century. So it is certainly not a coincidence to choose uh, the town of Ville Cotre and also the building as the museum because this is the place where the current French language that we know today uh, were bo uh, was born, okay? And for your information, the museum will be opened to public next year. Moving on, and the fourth point, French policy on monolingual is still debated today, both in France and in Europe, because it contravenes European Union law to limit French as the only language of the workforce. Most members of the European, European Union sign uh, the European Union Charter for Regional or Minority Languages in 1994. However, France took four years to sign the charter and the recognition of this charter uh, received a lot of backlash in 1998 actually because as I mentioned previously in the French article, article two of uh, French constitution, the language of the Republic is French. So it's actually contradictory to the charter of um, Minor, uh, uh, minority and regional language of Europe. That's why this charter is still uh, remains unratified until today, actually. So to better illustrate the challenges of languages or linguistic diversity in France and its impact on the French population, let us continue on and focusing on Alsacia, one of the many regional languages in European France. Okay, the highlighted blue colored region is the, front, uh, is the region of Alsace. In 2014, it was estimated that the population of the region of Alsace was about uh, 2 million people. And in the same year, uh, there was a report published by Olka, or Office pour la langue et les cultures d'Alsace et le Moselle, that actually there were about 600,000 speakers of Alsatian uh, speakers. 
However, the following figure shows the regression of addition in others from 1900 to 2012. And most important part of this graph is that 74% of the 600,000 speakers are 60 years old and above. And you can imagine uh, in 2022 how the graph would be. The number of speakers uh, of other French regional languages such as Basque, Breton, Gallo, Catalan, L'Occitan, Flamand are also in decline actually. Yeah? They, are, they follow the same trend as Alsatian. Okay, this graph shows um, another um, uh, information about uh, the transmission uh, about the diffusion of uh, L'Occitan, another regional language in, uh, in France. Yeah? We have two colors here. The black one, transmission habituelle, which is uh, actually uh, diffusion of L'Occitan between parents and uh, the children. And the other color, the violet one, is a transmission occasional. So this is how the language is uh, diffused between uh, children and their relatives or their friends. So both graph shows uh, decreasing a trend. Yeah? So we can imagine this, uh, the last year, uh, stated on the graph was nine uh, is 1975. So that was very uh, many years ago. So nowadays it, it, it's even become worse. The number of speakers of L'Occitan uh, is dwindling from year to year. So ladies and gentlemen, let me conclude my um, my presentation today. So based on the elements presented. It is noted that France's long history of linguistic policy has devastating impact on the linguistic diversity in, uh, in its uh, territories, as well as the survival of many minority languages. As one of the main founders of the European Union, ironically, uh, France's unwillingness to rectify the charter is contradictory to the concept of multilingual Europe. Taken into consideration linguistic policy and language planning in France, what about ours in Malaysia? Are we going to follow the same paths? Well, I leave that question to you. And there is a citation from UNESCO that I really like, Endangered Languages, Endangered Thought. This citation really emphasizes, ladies and gentlemen, Sometimes uh, it takes losing something to realize how much it means. That, ladies and gentlemen, what I wanted to share with you. So thank you for the privilege of your time and your kind attention. So if you have any questions, please do not hesitate. Maybe later on. Okay, I think uh, that's all from me. Thank you for, uh, thank you everyone. Okay, all right. Thank you, Mercy Dottoliki for sharing such an outstanding knowledge. We provide Dr. Leki the uh, question for you in the chat message probably. Yeah, sure. From okay. Hasfa Hazizan. Uh, from Hasfa Hazizan. Yeah. Dr. Leki, we have this situation in Malaysia when people are making their young children speak their English language first and the Malay language, uh, Malay language comes later. Is it healthy? Uh, well, uh, this situation happens uh, back in Sabah as well, in my hometown, because English is preferred to show that uh, modernization of a society. However, uh, coming back to your question, is it healthy for me in terms of language uh, diversity or linguistic diversity? It is not healthy. As I mentioned in my previous uh, slide, Nowadays, English is a language of globalization, which is the lingua franca of today's society. So when, when there is a, when 
English is considered as a lingua franca, it actually restricts um, the usage of other uh, languages. So when we talk about area, so we talk about Malaysia, and Malaysia is not only uh, in Sabah, but I am sure in other parts of Malaysia as well. So uh, Hasfa's uh, situation is actually very common nowadays. So in my opinion, it is not healthy. We should actually enrich or support uh, regional languages in Malaysia to keep all these languages alive for the next years to come. I hope I answered your question. All right, thank you so much, Dr. Liki, for the sharing. All right, we go to the next panel. is Dr. Mutalib. He's a researcher in education and is known for his multidiscipline researchers. He writes books and writes a lot for news, straight times. Beside hold a position as a fellow lecturer in University of Malaya and Telco University in Indonesia, he will talk about language as a tool of power. Please welcome Faita Fadal Mashkor Dr. Abdul Mubalik for the sharing. Thank you, Chairperson. Assalamualaikum. Monsho uh, Liki, do you mind to uh, withdraw from the screen? Liki, are you there? Yes, I'm trying actually. I stop. Uh, I stop uh, the sharing actually, but I do not know why it's not working. I think you just leave first and enter later. Yeah, sure. I will do that. Thank you. Okay, so yeah. Um, so once again, Assalamualaikum and thank you to Madam Hasfa. Uh, to University uh, Sultan Azlan for giving us this opportunity. So I try to uh, have mine short because I do believe uh, the others are more interesting compared to mine. Okay, uh, so can you see my slide now, guys? Yeah, no, no. Okay, hold on. Now. I'm not the IT savvy. Okay. Okay, so now, you know, um, I make it very fast. When you look at this, uh, okay, so again, uh, Liki, this is uh, French people, huh? how you, 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 you depict the people from Asia. So guys, we look at the uh, drawing here. What is in your mind? Guys. Okay, what is in your mind? And you know, do you mind to share with me? Uh, when you look at this picture or this drawing. Okay, I move to one more. And one more. So guys, anything in mind? It's yeah. very unhealthy. Unhealthy. <laughs> okay, so... Uh, hold on. Uh, one more. Okay, last one. Uh, so... Uh, if you can see here, uh, some of the drawings, you know, placed in the moss. Huh? You can see like the first picture with the uh, holy verses from the Quran you know, on the wall. But if you look deeper, this is how, uh, you know, the Western people look at us. Okay, the Asian. Because when you look at the, when you look at, uh, at us, you know, they look at, they look at it from their own perspective. But in reality, you know, we don't have this in our culture, right? Okay, we don't have this. So this is how they use the language or, you know, what is in their mind, you know, as a tool, okay? Like French also, uh, English is used as a form of uh, colonialization, uh, bentuk penjajahan. As we know, we in Malaysia, in the Malay land, we were colonized by British uh, more than a hundred years. So, and so my my presentation actually is about how uh, the discourse of the language or, or of the text is being used, okay, to exploit the human mind. Okay, so you know all began uh, as early as like uh, 10, cent 10 to fifteen centuries when you no know, there was a. Uh, uh, revolution, industrial revolution in, in Britain. 
So they need to uh, go out from their country, yeah, in the name of uh, gospel, you know, glory and gold. So they, they start to uh, search more land. Okay, so they they came to our uh, part of this world. Okay, to India, to Malay land. Okay, so this is how the colonialization begin or penjajahan bermula, huh? guys. So uh, basically, I want to share with you how uh, you know uh, the Malays were labelled with some of the negative traits. Melayu ni ditunjukkan sebagai satu bangsa yang mundu, yang lemah. So how do the British do this? Through words, through language, melalui bahasa. Okay. So when they do this, you know they are able to uh, have a good reason or or an excuse to colonize, colonize the Malay land, okay? And the sad part, you know, those images uh, yang dibentuk oleh British semasa mereka datang tu, image orang Melayu tu masih lagi wujud pada masa kini, okay? So, kalau uh, kita tengok contoh, uh, okay, this one, uh, from UKM Lee and Khalid, they did one a study, you know, and they, in this study, very simple, they have two same resume, one with the Malay name and one with the Chinese name. Uh, I don't want to sound racist, but this is the reality. So, the orang hantar the resume yang sama dengan nama orang Melayu dan nama orang Cina kepada beberapa company. Dan uh, they found out that uh, yang resume bernama uh, China, Cina itu lebih ada probability dipanggil untuk Uh, interview, okay. So this is the study by Lee and Khalid. Uh, dan kita boleh tengok this one kalau kita melihat kepada some of the newspapers where sometimes you know they have certain criteria that focus on certain, uh, I would say certain race. Because if you want to hire the people with a very good uh, at Mandarin, how many Malays are good at Mandarin? So in a way, why this is happening? Kenapa masih berlaku sedangkan uh, kita mengangkat bahasa Melayu uh, sebagai bahasa uh, rasmi uh, negara kita lah. Okay, kalau tengok uh, ni pun sama for the post of accountant. Huh? Uh, so benda ni masih berlaku. So sebenarnya ni juga ialah satu bentuk penjajahan, huh? a form of colonialism. Okay, so I want to show you, you, you uh, guys, ladies and gentlemen, from this uh, short presentation bagaimana bahasa Inggeris tu digunakan sejak dahulu oleh British untuk menggambarkan orang Melayu dan dari situ uh, bahasa Inggeris ini digunakan sebagai uh, tool of power sebagai uh, satu uh, tool tool uh, tool alat okey kepada uh, kekuasaan okey so uh, my study actually banyak Uh, merujuk kepada Singapore Free Press, okay? Um, then uh, I look at, you know, how the writers in the newspapers uh, talk about the Malays, and why newspapers not books? Sebabnya newspaper ni dia kalau dulu tak macam sekarang lah sekarang kita ada internet so it's very fast. We don't rely in newspapers anymore on newspapers anymore. So uh, zaman dahulu surat kabar ni dia uh, circulationnya sangat besar dan sangat cepat. Jadi bila British menggunakan surat khabar untuk menggambarkan nilai-nilai uh, ataupun karakteristik yang negatif about the Malays, uh, the the messages can be uh, spread very fast. Boleh di uh, di uh, spread di uh, di, uh, di spread lah di di hantar-hantar dengan cepat. Okay. So ni ialah uh, surat khabar uh, New Singapore Free Press yang pertama uh, dia di di eda circulated in Malay land uh, in Malay land Singapore uh, banyak negara uh, negeri Penang Perak negara-negara negeri-negeri bersekutu uh, negeri Melayu tak bersekutu dia orang kurang fokus sebab tak ada kepentingan macam uh, kita di Perak uh, I see assume myself in Perak uh, kita banyak uh, BJ sebab tu uh, banyak Uh, British residents ditempatkan di Perak. Sebab apa? Sebab they want this uh, uh, BJ Timah lah. Okay, so okay, kalau kita masa tu kan orang Melayu ni sebenarnya dah lama wujud dekat Malay land ya. Dah lama. Tapi still sampai sekarang kita tak ada satu concrete uh, 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 
kata mufakat maybe lepas ni uh, Dr Muhammad my good friend boleh sebab dia memang uh, apa tu sifu bahasa Melayu ni kita ada okey walaupun dari Thailand lah so mungkin dia boleh uh, inject sikit asal usul Melayu ni dari mana okey uh, Dr Mat kerana uh, sampai sekarang kita memang masih lagi bertekak ada cakap daripada China ada cakap daripada Champa ada cakap dari bawah ha, dari Indonesia okey so kalau you tengok sini ya uh, orang Melayu ni kalau kita baca buku daripada Al Atas yang Singaporean tu uh, Abdullah uh, ni apa ni uh, Munshi Abdullah lepas tu Tom Pyrus dan ramailah uh, uh, penjajah uh, apa ni yang datang ke sini mereka bercakap tentang British dan kalau British authors I think you know uh, Raffles, Crawford, Clifford, Swintonham. So kalau you uh, kita baca empat-empat buku ni uh, kita akan dapat tengok bagaimana Uh, image orang Melayu itu dipaparkan. Kalau tengok very, uh, I, I like this one, you know, this one was done by my student. I like this uh, slide. Uh, ni ialah uh, ciri-ciri orang Melayu. Peasant tu ialah pemalas petani. Kuat merompak. Pemalas. Uh, ni ialah. Lazy. Backwards. Kebelakang. Uh, ni ialah uh, ciri-ciri orang Melayu yang ditulis oleh British. Dan kalau kita tengok sebenarnya orang orang Melayu ni paling uh, bangsa yang paling banyak di Harris di Kacau. Daripada British, uh, sorry daripada Portugal, Portugis uh, kurun ke-15 lepas tu uh, Brit, uh, Belanda datang. Okey, lepas tu kita juga uh, Jepun ya, uh, British dan juga dari neighbors daripada kerajaan Thailand, kerajaan Aceh also came to uh, attack the Malay uh, land. Huh? Kawasan orang Melayu. Jadi, um, so uh, ni sebenarnya if I give you my book, ni ialah uh, ciri-ciri yang digambarkan orang Melayu oleh British dari banyak sudut. Eh. So, I cluster my my finding into few teams eh, dari segi sosialnya, dari segi ekonominya dan kebanyakannya malas. Sebab tu sekarang ni uh, kita boleh tengok kan, uh, sampai sekarang ramai cakap Melayu tu malas. Jadi, di mana semua ini bermula? Ha, dekat sinilah oleh British kalau kita tengok okey uh, sebenarnya kalau kita tengok surat khabar tu dia ada tulis. Okey dalam surat khabar tu uh, bagaimana benda ni ditulis oleh British. So surat khabar uh, Singapore Free Press tu ialah satu contoh yang uh, sangat uh, jelas. Okey ha tengok ni contoh The Malay with his innate laziness is thus and able to reap a comfortable livelihood without scarcely and exertion. Okay, this one uh, keluar pada uh, uh, April 16, muka surat kedua. Okay, jadi sebab tu kita perlu tahu uh, walaupun kita uh, sayangkan jiwa kita, bangsa kita, Melayu, bahasa Malaysia, tapi kita kena juga bagus dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tahu di mana uh, kelemahan kita itu digunakan oleh Penjajah pada masa dulu dan kemudiannya dibawa sehingga sekarang. Tengok ni, uh, 1850, page 1, uh, population is very scanty and very lazy. Only cultivation, they are fa- uh, fill, uh, rice fields and collecting returns. So, kalau uh, kita baca bagaimana kita digambarkan dalam surat khabar ni, kita akan sakit, you know. Uh, pedih bila kita baca uh, bagaimana kita ni dipaparkan dengan Uh, banyak karakteristik ataupun nilai-nilai yang uh, teruklah berbanding dengan bahasa uh, bangsa Cina, bahasa India. Okey. Uh, dipaparkan oleh British. Jadi um, kenapa benda ni berlaku? So, macam tadilah sebabnya yang pertama uh, dia nak uh, takluk kita. Lepas tu macam Eurocentric. For them ya, yeah, Europe tu bagus. We are good. Paternalism. We are the fathers. Uh, kita ialah ayah-ayah dia orang. So, uh, dia orang ni ialah uh, apa tu tanggungjawab kita. Okey, orang British Mak Saleh untuk tolong bangsa yang mundur ni. Okey. Uh, tapi kalau kita tengok orang Melayu zaman dulu sebenarnya kira pun dia sangat santai lah. Uh, apa yang dia nak semua ada. Nak nak buah tengok tu. Nak buah depan rumah petik je. Okey. So, nak uh, kelapa panjat je nak apa lagi um, nak makan sayur petik belakang rumah okey ada kereta lagi orang zaman dulu ha. tengok kat belakang tu okey and you know dia orang bercucuk tanam padi jadi bila british datang british uh, paksa dia orang kerja dengan british dekat lombong biji timah dekat 
uh, uh, kereta api landasan tu so this Malay people dia kata buat apa aku nak kerja dengan British I don't need all this you know uh, I, my life is good enough cantik rumah makan semua cukup jadi British sakit hati lah orang Mat Salih sakit hati tu dia kata malas ni orang Melayu ni malas malas nak kerja dengan dia sebenarnya we have what we want okay. hidup kita masa tu dah cukup dan kalau kita tengok sebenarnya orang Melayu ni kita patut bangga uh, kita Melayu Uh, you know, you tengok ni kapal, meriam uh, kita sangat intricate, kita sangat detail dengan kita punya uh, architecture, kita punya seni bina, ok, so uh, majulah bangsa Melayu tapi pada masa yang sama jangan pinggirkan bahasa-bahasa lain, Insya Allah kita akan terus maju so I think that's all from me so I reserve the question later eh. uh, masa Q&A or You know, I would prefer uh, kita bagi ruang untuk sahabat-sahabat dari negara lain ni. Okay, sekian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Alright, thank you so much. Syukran jazilan Dr. Mufalik for sharing such important information. Now, we are going to listen to Dr. Muhammad Saleh Gibing from Taksin University. He is was also an active researcher in his university and has many contributions to his university and country. Please welcome Tafadal, uh, Dr. Muhammad Saleh Ibing, to talk about the uniqueness of Thai language. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih uh, Tuan uh, Pengurusi Majlis kerana sudah menjemput saya pada pagi ini. Uh, suara saya jelas tak? Jelas, jelas. Jelas, jelas atau jelas. Sangat-sangat jelas. Okey, terima kasih. <coughs> Jadi, uh, uh, bila kita... Saya akan uh, menyampaikan dalam uh, bahasa Melayu oleh kerana saya agak lemah dalam bahasa Inggeris. Okey, sebelum uh, saya menyampaikan, saya akan uh, buka sebuah lagu Saudara dan saudari pernah pernah dengar lagu ini, iaitu lagu Loi Ketong. Sebab semasa saya belajar di Malaysia dahulu, ada kawan juga yang kenal dengan lagu Loi Ketong. Loi Ketong ini satu pesta semasa hujung bulan 11, dia air, ada banyak, jadi semasa itu ada pesta Loi Ketong. Tetapi uh, Pesta Loi Ketong ini berkaitan dengan kepercayaan Buddha. Okey, sepintas lalu uh, saya Muhammad Saleh Bing dari uh, Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan Universiti Taksin, Songkla, Thailand. Uh, Taksin uh, maksud selatan. Malaysia ada Universiti Utara Malaysia. Kami di selatan Thailand ada Universiti Taksin. Ini sepintas lalu. Taksin maksud selatan. Dulu kami uh, sebuah cawangan dari Bangkok, tapi pada tahun 1996 sudah jadi universiti uh, berkanun, iaitu nama Taksin Universiti. Dulu dikenal dengan Universiti Sinakerin Wirot, cawangan selatan. Sekarang uh, pada tahun 1996 dah berubah jadi uh, Taksin Universiti, maksud universiti di selatan Thailand. Okey, uh, sebentar lalu 
uh, saya akan ceritakan tentang apa ciri-ciri bahasa Thai. Bila kita menyebut uh, tentang Thailand, apa yang anda akan ingat tentang Thailand? Saudara pengusi boleh uh, beri maklumat sedikit? Negara Thailand sebuah negara yang saya rasa kan saya pernah pergi dulu doktor yeah. untuk Thailand dulu uh, di Bangkok dulu okay. uh, untuk misi bantuan misi bantuan kemanusiaan dulu di Thailand uh, saya rasa orang-orang dia ataupun masyarakat dia sangat-sangat sporting lah doktor yang tu, dan dan bahasa dia pun saya sebenarnya bahasa dia cukup indah kalau untuk kalau untuk saya fahami ataupun untuk menelusuri bahasa dia orang tu uh, waktu saya bersama dengan masyarakat Thailand dulu Okey, terima kasih saudara pengusi. Thailand terkenal dengan beberapa destinasi pelancongan, terutama untuk orang asing, Phuket dan juga Klabi dan termasuk Songkla dan Hat Jai, tempat saya bertugas sekarang. Jadi orang Malaysia terkenal dengan beberapa makanan yang digemari oleh uh, orang Malaysia terutama tom yam dan beberapa lagi uh, atau pulut mangga, pulut durian. Sekarang uh, TikTok sangat uh, memainkan peranan sebab saya ramai kawan-kawan di Malaysia bila ada yang kongsi dalam TikTok mereka akan tanya, "Mat, di mana ni? Uh, kedai ini ada. Saya akan bagi lokasi." Sebab uh, Orang Malaysia ada bila ada masa cuti mereka suka ke Hat Jai terutama ke Hat Jai. Pada minggu depan saya pun ramai kawan-kawan yang akan ke Hat Jai dan minta saya tolong booking untuk penginapan. Okey, jadi sepintas lalu tentang huruf dan bunyi bahasa Thai. Yang ini bahasa Thai kalau kita lihat dari segi aksara dia agak rumit bagi orang asing untuk memahami tapi bahasa dia kita mesti guna dalam kehidupan harian kalau saudara-saudari ingin belajar bahasa Thai jadi saudara-saudari sekarang boleh guna ada beberapa bahan yang terpapar dalam YouTube dan juga TikTok jadi boleh guna Perisian uh, ini untuk memudahkan untuk uh, belajar bahasa, terutama bahasa asing, uh, bahasa Thai sebagai bahasa uh, jiran uh, negara Malaysia. Saya di Taksin ini mengajar bahasa Melayu, uh, terutama bahasa Melayu untuk khusus elektif uh, universiti. Jadi setiap semester ada dalam 400 sampai 500 orang yang akan mengambil bahasa Melayu dalam kehidupan harian untuk uh, asas tapi 50% kuliah itu saya akan menyampaikan dalam bahasa Thai oleh kerana pelajar yang uh, minat bahasa Melayu ada tapi mereka uh, kosong tentang latar belakang tentang uh, bahasa Melayu ini jadi saya terpaksa guna bahasa Thai uh, sebagai uh, medium untuk menyampaikan maklumat uh, uh, kuliah saya itu. Ini uh, huruf uh, dan bunyi dalam bahasa Thai. Huruf dalam bahasa Thai ini dia ada 44 untuk konsonan. Dia cara uh, penyebutan dia uh, sekejap. Ah, ini Contoh huruf pertama ini dalam bahasa Thai dia sebut kokai. Okey, jadi untuk saudara-saudari untuk peringkat awal kalau ingin belajar bahasa Thai ini kalau nak untuk mengingat dan tentang huruf dan bunyi itu agak sukar. Tapi ini untuk peringkat pertama kita Uh, bercakap dahulu ini uh, tentang huruf uh, ada 44 ha uh, ini sampai kokai sampai honoku okey dan juga ada vokal vokal ada ada 32 
32 woka. Woka itu ada woka di depan, woka di belakang, woka di atas, woka di bawah. Ini agak agak sukar uh, sedikit. Tapi yang sangat menarik yaitu bahasa Thai. Bahasa Thai ada tanda nada. Kalau dalam bahasa Thai dia akan sebut warna yuk. Sebab itu bila kita dengar orang Thai bercakap dalam bahasa Thai, ada rasa lemah lembut lah kalau berbanding dengan bahasa Melayu. Sebab bahasa Thai ini dia ada nada. Nada dia ada lima. Yaitu nada. Ah, contoh yang ini nada tengah. Nanda rendah yaitu kalau dalam bahasa Thai dia sebut my e nada turun nada tinggi dan nada naik contoh ya ini k k k k k mungkin orang asing susah untuk nak bezakan di antara nada ini okey kalau kita lihat dari segi tata bahasa dalam bahasa Thai ini kebanyakan uh, kosakatanya terdiri daripada suku kata uh, satu suku kata iaitu suku kata uh, tunggal dalam bahasa Melayu ini uh, terdiri daripada konsonan dan juga vokal uh, kosakata yang terdiri dari suku, suku satu suku kata contoh uh, perkataan yang berkaitan dengan keluarga. Contoh yang saya bagi ini uh, dalam bahasa Thai dia sebut po. Ah, uh, makna dalam bahasa Melayu iaitu bapa. Ya ini pun sama juga satu suku kata me atau ibu dalam bahasa Melayu dan juga ini satu suku kata pi. Pi dalam bahasa Thai ini uh, tidak merujuk kepada Uh, abang atau kakak pun boleh. Uh, seterusnya, no atau adik ini satu suku kata juga. Maksud dalam bahasa Melayu iaitu adik. Dan juga uh, perkataan seterusnya, pu. Pu ini datuk. Yang berbeza bahasa Melayu dengan bahasa Thai, uh, panggilan kekeluargaan ini, uh, bahasa Thai dia asingkan kalau saudara sebelah bapa dia akan panggil ah datuk pu kalau sebelah ibu ah dia akan panggil ta ah atau datuk juga ya ah nenek ah, sebelah bapa dan yai sebelah ibu nenek juga okey ah ini ah, sepintas lalu tentang ah, tata bahasa kalau kita lihat dari segi penyusunan kata dalam ayat bahasa Melayu dengan bahasa Thai ini hampir sama. Iaitu ayat dalam bahasa Thai ini terdiri daripada subjek, kata kerja dan juga objek. Contoh yang saya bagi ini contoh chan kin kal. Kalau kita terjemahkan dalam Bahasa Melayu saya makan nasi. Kom aneng se saya membaca buku. Uh, kalau kita buat perbandingan di antara bahasa Melayu dan bahasa Thai tentang tata bahasa agak hampir sama. Uh, kalau kita ingin uh, contoh semasa saya mengajar bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar Thai ini, saya uh, guna kaedah terjemahan terjemahan. Oleh kerana uh, pelajar-pelajar saya ini uh, langsung tidak ada latar belakang tentang bahasa Melayu. Bila saya ceritakan, saya mesti guna bahasa Thai dan juga terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Sebab kalau saya guna bahasa Melayu 100%, uh, pelajar saya ini tak boleh uh, menerima secara keseluruhan. Jadi terpaksa saya guna bahasa Thai. Jadi sebagai tenaga pengajar bahasa Melayu di sini mesti memahami juga bahasa Thai. Sebab uh, kalau tak susah nak jelaskan uh, maklumat kepada pelajar dalam uh, bahasa Melayu itu. Contoh uh, hampir sama tentang uh, tata bahasa Melayu dan Thai 
Contoh uh, ayat ini dalam bahasa Thai dia tanya kunci arai dalam bahasa Melayu siapa nama anda? Ah, cengkin kau saya makan nasi. Ya ini uh, sedikit perbezaan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Thai tentang penjodoh bilangan. Ah, tentang penjodoh bilangan. Ini huruf ini huruf caci ini uh, tujuh dalam bahasa Melayu. Kai ket tua. Kalau kita guna uh, terjemahan terus ayam tujuh ekor. Tapi bila mengikut uh, tata bahasa Melayu, saya terpaksa huraikan kepada pelajar uh, tujuh ekor ayam. Sebab uh, dalam bahasa Thai kata nama, uh, kata bilangan dan penjodoh bilangan. Tapi bahasa Melayu berbeza sedikit, iaitu uh, kata bilangan, penjodoh bilangan dan kata nama. Ini uh, terpaksa saya jelaskan juga. Uh, semasa mengajar itu, saya pun uh, menyerapkan nilai-nilai murni tentang Melayu, mengapa Melayu macam ni, mengapa Thai macam ni. Untuk uh, pelajar itu dapat uh, gambaran tentang uh, bila belajar bahasa Melayu, apa kaitan dengan bahasa lama uh, yang mereka uh, ada. Yang menarik sekali tentang bahasa Thai ini tentang bahasa nada. Bahasa nada. Tapi bila orang asing belajar uh, bahasa Thai ini agak sukar untuk membezakan di antara lima nada itu. Contoh yang saya bagi ini, uh, tiga nada. Uh, perkataan pertama, ma. Yang kedua, ma. Yang ketiga, ma. Bila nada berbeza, makna pun berbeza. Ma, maksudnya mari. Ma, kuda. Ma, anjing. Contoh yang sangat ketara iaitu uh, contoh yang kedua. Se, se, se. Uh, kalau untuk saya mengajar, uh, pengalaman saya mengajar di sini, bila kawan-kawan dari Malaysia datang, bila saya nak mengajar tentang kosakata asas untuk kawan-kawan dari Malaysia mereka susah nak berbezakan di antara nada 1 2 3 ini sea itu harimau sea tikar dan sea baju bila nada berbeza makna pun berbeza jadi bila kita bila saya mengajar pelajar-pelajar jadi Bila mereka menyebut bahasa Melayu, jadi uh, suaranya agak lain. Bila saya uh, buat minta pelajar itu buat rakaman dan juga post dalam Facebook, jadi uh, kawan-kawan saya dari Malaysia akan komen. Jadi lain sikit uh, cara sebutan bahasa Melayu dalam kalangan uh, pelajar-pelajar Thai ini. Oleh kerana pengaruh bahasa Thai bila mereka belajar bahasa Melayu, oleh kerana Bahasa Thai itu ada nada suara. Ya, itu uh, saja yang saya ingin <coughs> kongsikan kepada saudara dan saudari pada pagi ini. Uh, akhirnya <coughs> saya ingin mengucap terima kasih. Kau pun kap, sawadee kap. Itu saja. Alright, thank you so much, Doctor, Doctor, uh, Doctor Muhammad for the sharing. Kap kung kap, Doctor. Cantik boleh ya, Kak Kungkap. Cantik boleh ya. Baik. Alright. Uh, the next one and the last but not least is Dr. Jung Shun Han who talk about the influence of Hang, uh, Hang Ju Korean latest on the development of Korea. He has been teaching Korean language since 2013 and achieved a lot in his field. Please welcome. Dr. Jun Shunha. Hey, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ah, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, yeah, selamat pagi, Dr. Ah, <laughs> uh, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mu dan uh, University uh, Sultan Azlan Shah. Ya, <laughs> uh, terima kasih. Jadi hari ini saya akan cuba bercakap dalam bahasa Melayu, walaupun saya tidak terlalu fasih dalam bahasa Melayu. Maafkan saya jika bahasa saya kurang baik. 
Okay, tajuk uh, pembentangan saya ialah pengaruh Hangul terhadap uh, perkembangan masyarakat Korea. Hangul adalah nama alfabet Korea. Jadi very first time uh, masa saya datang Malaysia, so surprise kerana the so colorful in Malaysia. So bahasa beja, budaya beja, nama juga colorful. Kerana the di Korea actually memang monoculture, uh, bahasa sama dan budaya sama. Uh, so saya fikir semua bahasa adalah uh, kemahiran komunikasi. Actually, so, saya fikir uh, program ini, program ini actually focus on the memberi tip uh, macam mana uh, belajar bahasa. Dan uh, ada lagi the encourage the multilingual. So actually the belajar bahasa ini ini maksudnya ini practice kemahiran komunikasi. Actually ini bahasa ini skill untuk komunikasi dengan orang lain. So untuk belajar bahasa uh, belajar bahasa ini uh, latihan practice practice is memang penting. Dan ada lagi itu komunikasi. Itu memang penting. So, uh, hari ini uh, saya fokus on komunikasi itu memang penting. So, saya nak tunjuk saya nak tunjuk uh, contoh dengan sejarah Korea. Jadi, uh, saya tunjuk gambar ini. Gambar ini menunjukkan Uh, pemandangan atau suasana negara Korea selepas perang Korea tahun uh, 1950. Pada masa itu Korea telah hilang dan musnah segalanya. Boleh tunjuk gambar? Boleh tunjuk. Ah uh, dan ya yeah, dan gambar ini. Uh, diambil pada tahun 1988. Pada masa itu Korea menjadi uh, tuan rumah sukan Olimpik di Seoul. Hanya 35 tahun selepas perang, Korea memang adakan sukan Olimpik. Dan gambar ini menunjukkan suasana di Seoul sekarang. Korea berkembang maju dalam tempo 70 tahun saja. Perubahan sangat ketara dalam tempo 70 tahun itu. Bagaimana ke Korea boleh berkembang dan menjadi negara maju secepat itu? Terdapat banyak sebab, tetapi saya berpendapat salah satu sebabnya ialah Korea ya, Korea mempunyai Hangul. Atas sebab itu, uh, juga lama uh, maka hari ini saya ingin berbincara tentang Hangul. Saya nak tunjuk video klip ini. Ini TV show terkenal Big Bang Theory. Para Santa, speed video ini semakin cepat dan pantas. Begitu juga dengan tamadun manusia. Video ini menunjukkan kemajuan perkembangan tamadun manusia. Ketika tamadun manusia berubah dengan cepat, mungkin manusia bermula dengan menggunakan api dan alat-alat. Tamadun manusia berkembang besar. Disebabkan manusia dapat menggunakan tool alatan. Selain itu, penggunaan huruf sistem tulisan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tamadun manusia berkembang besar. Karena 
selepas manusia menggunakan huruf dalam komunikasi, perkembangan tamadun menjadi lebih pantas. Dari segi komunikasi, bahasa bertulis diangkat sebagai salah satu pencapai ter terbesar manusia. Sebelum menggunakan huruf dalam komunikasi, manusia berkomunikasi menggunakan medium sebutan sahaja. Pada masa itu, informasi tidak dapat disimpan atau direkodkan. Tetapi selepas manusia menupai menggunakan huruf, informasi boleh disimpan dan direkodkan. Um, ni Hangul, Hangul ni Korean Letters dicipta oleh King Sejong pada tahun uh, 1443 AD. Hangul adalah sistem tulisan unik digunakan oleh masyarakat Korea sejak 100-100 tahun yang lalu. Ia adalah satu-satunya sistem tulisan yang di, uh, pencipta dan uh, masanya diketahui dalam sejarah umat manusia. Secara pertama kali, uh, dalam sejarah manusia, huruf-huruf yang disebut sebagai hangul muncul, muncul dalam bentuk buku yang diukir pada uh, blok kayu dicetak di atas kertas dan diikat. Uh, bukannya dalam batu atau tulang. Tajuk buku itu ialah Hunmin Jongum. Hunmin Jongum bermaksud uh, suara yang betul-betul untuk mengajar rakyat. Buku ini menerangkan, uh, menerangkan tentang prinsip terciptanya Hangul. Oleh demikian, kita tahu bahwa King Sejong yang uh, menciptakan Hangul dan prinsip-prinsip terciptanya Hangul. Mengapa Hangul tidak uh, meng mempengaruhi masyarakat Korea se se sebelum ini? Hmm. Hangul diciptakan oleh King Sejong uh, di 600 tahun lalu. Sebelum ini, ramai orang di Korea buta huruf. Sedikit saja yang dari uh, kelas atasan belajar dan tahu huruf. Dan huruf itu Huruf Cina, huruf sama tapi bahasa berbeza. Dalam buku Hukmin Jong Un, Raja, Raja Sejong, King Sejong, berdika bahawa dia berasa kesian kepada rakyat yang buta huruf kerana mereka tidak mampu faham apa yang salah dan betul. Dan tidak boleh berkomunikasi di, di antara satu sama lain menerusi tulisan. Tetapi selepas Hangul dicipta pun ramai orang yang masih buta huruf kerana kebanyakan pemimpin dan orang atasan tidak suka Hangul dan tidak setuju dengan setuju Hangul disebarkan dalam kalangan rakyat agar mereka menjadi celik huruf. Dengan demikian, Hangul di, uh, diabaikan dan uh, dihina sejak sekian lama, hampir 500 tahun. Walaupun terdapat cara komunikasi yang baik, jika semua orang tidak menggunakannya, ia tetap akan menjejaskan masyarakat. Dua faktor untuk uh, memperang uh, memper, uh, itu uh, mesti ada alat yang baik dan ia sepertinya uh, ters, uh, tersedia untuk semua orang. Penyebaran Hangul Bagaimanapun, kemudian selama 70 tahun Hangul 
mempengaruhi perkembangan masyarakat Korea. Jadi Hangul yang tidak dihormati sejak sekian lama telah tersebar dan menurut dalam uh, kalangan kalangan yang lagiat melalui zaman penjajah penjajahan Jepun. Pada masa itu Jepun cuba menghampuskan budaya dan bahasa Korea, tapi orang Korea teruskan juga budaya dan bahasa melalui Hangul. Karena Hangul membanyak uh, membangkitkan kesedar kesedaran kebangsaan dan Hangul menjadi lebih tersebar uh, selepas uh, kemerdekaan dan perang Korea. Malangnya selepas merdeka dari Jepun Berlaku perang di Korea dan Korea yang telah musnah, musnah oleh perang, mencapai pembangunan yang hebat dalam setengah abad. Ini kerana seluruh negara telah dapat mengatasi buta huruf dengan mempelajari Hangul. Ini kerana Hangul ialah sistem tulisan yang senang dipelajari. Maksudnya, senang, senang komunikasi satu sama lain dengan Hangul. Pelajar Hangul sangat senang. Hangul ialah sistem huruf yang senang dipelajari. Dalam Humin jong dikatakan orang bijak memahami dalam setengah hari dan orang bodoh pun belajar dalam sepuluh hari. Uh, ini huruf Korea, Hangul. Jadi Hangul ialah sistem tulisan uh, yang ringkas dan senang dipelajari. Jadi uh, ini ini uh, konsonan. Tapi ini basic dari lima saji dan ini uh, ini vowel. Jadi ini uh, daripada tiga komponen saji. So ini uh, lain-lain pun daripada ini lima. Tambah lagi jadi ini. Tambah lagi tambah lagi jadi ini ini. Daripada ini tambah lagi tambah lagi jadi ini. So uh, Hangul uh, jadi memang senang belajar. So tambah lagi jadi uh, ini huruf lain macam tu banyak tapi as, uh, basically itu uh, untuk konsonan lima saja dan untuk vowel ini tiga komponen saja ini combine ini ini combine jadi ini ini combine ini jadi ini macam tu <laughs> so dan Hangul uh, menyebabkan Korea mampu berdiri gagah. Uh, sebagai kuasa uh, internet juga. Uh, kerana The Hangul memang untuk ditai uh, di uh, kerana the konsonan dan vokal ditulis uh, uh, dengan tangan kiri dan kanan. So the, untuk konsonan uh, tai uh, menai dengan uh, tangan kiri dan vowel uh, tai uh, dengan Uh, kanan, tangan kanan, macam tu. So, masyarakat yang berkomunikasi berkembang maju. So, um, masyarakat yang berkomunikasi akan berkembang maju. Ba bagaimanakah kita boleh menjadi masyarakat yang berkomunikasi? Uh, apabila ketua-ketua syarat dipenuhi. Kita boleh menjadi masyarakat yang komunikatif. First, uh, pertama, uh, terdapat alat yang boleh digunakan dengan senang dalam komunikasi. Sekarang actually dalam internet, uh, kita ada uh, banyak alat-alat untuk komunikasi dalam internet. Uh, dan kedua, uh, jika sesiapa hanya boleh menggunakan alat tersebut, masyarakat itu boleh dilihat sebagai masyarakat yang berkomunikasi 
tanpa uh, sempatan. So, ini kita ada banyak the, you know, alat-alat untuk komunikasi, tapi semua alat-alat itu uh, komunikasi dengan bahasa. Sebab itu saya 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 fikir memang penting uh, multilingual. So ini ini pun uh, untuk uh, memang penting komunikasi memang penting uh, untuk personal life dalam personal life dan dalam kebangsaan dalam uh, seluruh dunia. So sebab itu saya nak uh, increase melalui se sejarah Korea uh, untuk the apa ni uh, menjadi multilingual <laughs> itu itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Dr. For the sharing. Alright, ladies and gentlemen. Now we come to the Q&A uh, session. I have one question, uh, Chairman. Sorry, uh, who is that? Ah, Dr. Right, Mutalib. Ah, Dr. Mutalib. Ah, okay. Right. Uh, right, soalan ni ditujukan kepada Mr. Han. Ah. Han, are you there? Yeah. yeah. Ah, okay now. Macam uh, kita tengok sekarang ni kan, uh, we have a lot of uh, Korean culture. Hmm. Okay, not only in Malaysia but in the world and I do believe uh, para remaja uh, Daniel sendiri suka tak Korean culture? Daniel? Suka-suka ah, Suka, suka. Ah, <laughs> suka, <laughs> suka <laughs> dari segi dia punya ah. disiplin lah, disiplin ah, Okay, ah, disiplin so in terms of food, ah, film, food, uh, film. Uh, song so saya, my question Saya pun suka doktor sebab <laughs> uh, di di Thailand ini uh, banyak filem atau drama Korea sebab itu sebagai daya tarikan pelancong juga ramai orang Thailand ingin ke uh, Korea oleh kerana uh, apa paparan dalam uh, drama yang dapat menarik uh, minat orang seluruh dunia termasuk saya juga uh, <laughs> uh, sudah sudah ke sana sebab bila kita tengok cerita itu okey saya satu hari saya ingin sampai juga ke sana. Itu saya rasa sangat menarik uh, buat uh, untuk daya tarikan pelancong. Saya rasa uh, kerajaan Korea sangat hebat dalam hal ini. Dapat uh, apa? Secara tidak langsung dapat menarik minat uh, pelancong seluruh dunia untuk ke Korea. Itu uh, sikit saja, Doktor. Terima kasih. Hmm. Uh, so uh, terima kasih, Doktor Mat. So, Mr. Han, um, my question, uh, when uh, this culture kan dikembangkan uh, ke seluruh dunia, adakah ianya dibuat atas niat ataupun the purpose ataupun objektif tu uh, atas dasar kerajaan, okay, maknanya untuk menakluki dunia dari segi culture Korea, ataupun lebih bersifat individu, maknanya uh, Korean singers tu memang dia je yang nak Uh, the songs ataupun band dia tu uh, famous ataupun uh, masyur so ada dua isu dekat sini adakah oleh kerajaan ataupun berbentuk individu thank you uh, saya fikir itu dua dua itu actually the you know the the korea actually tanah korea itu sama ini memang kecil uh, actually tapi the population ini ramai sebab itu orang Korea uh, mahu reach the outside. So actually uh, saya juga very first time saya datang Malaysia untuk education for my children. So actually the Korea ini memang memang monoculture, so same language. So uh, masa saya kecil saya belajar English tapi saya don't have any chance to speak in Korea, in English in Korea. Kerana ni semua berkata bahasa Korea saja. So sebab itu, uh, actually ingin uh, orang Korea ingin mahu reach out the out culture, uh, the outside. So sebab itu uh, 
saya fikir sebab itu jadi sekarang the Korean culture mereka uh, pergi ke luar bawa Korean culture. So sebab itu uh, sekarang jadi uh, memang popular in, in seluruh dunia. Dan uh, dan uh, orang Korea uh, ingin mahu belajar the bahasa, bahasa lain, especially English. Sebab itu saya bawa uh, anak-anak saya bawa di, di Malaysia kerana belajar dengan uh, dalam Inggeris. Uh, so, so, saya fikir itu bukan hanya government project tapi semua orang Korea mahu uh, apa ni keluar di di reach outside the uh, the country sebab itu <laughs> jadi <laughs> macam happy apa jadi sekarang macam tu <laughs> saya fikir boleh jawab itu waktu eh, tu ada lagi soalan <laughs> di chat box for ada the... soalan lagi ada soalan lagi sebenarnya betul Uh, daripada uh, new sebenarnya untuk Dr. Sarah Ibing iaitu bagaimana bagaimana cara uh, untuk menguasai irama dalam bahasa Thai irama percakapan Dr. Mohon okay. bercerahan Dr. kalau untuk mengenai ini okay. daripada... uh, Terima kasih uh, saudara pengurusi jadi untuk uh, peringkat awal ini kita boleh belajar melalui drama dan lagu oleh kerana uh, terutama Netflix. Netflix ada banyak cerita terutama cerita Thai banyak. Jadi bahasa dalam drama dalam filem itu ialah bahasa dalam kehidupan harian bukan bahasa tinggi. Jadi kita boleh belajar uh, peringkat awal kita boleh uh, apa sambil dengar membaca sari kata. Tapi bila dah lama kelamaan jadi kita secara tidak langsung kita boleh dengar dan terus faham. Uh, saya guna kaedah ini juga untuk pelajar-pelajar saya bila saya mengajar bahasa Melayu kepada mereka, saya akan guna lagu untuk peringkat awal sebab secara tidak langsung dapat menghiburkan pelajar-pelajar itu belajar sebab uh, bila belajar bahasa asing ini uh, oleh kerana uh, kita tidak guna dalam kehidupan harian jadi agak boring bila kita guna lagu dan juga uh, filem ini dapat menarik minat pelajar terutama pelajar yang sudah uh, berumur di peringkat uh, sarjana muda ini dah dalam 19 20 21 22 jadi uh, mereka uh, boleh guna kaedah uh, belajar bahasa melalui lagu ini dan juga filem secara tidak langsung uh, untuk peringkat awal dapat meningkatkan dapat membiasakan dengan Uh, bahasa tersebut itu uh, peringkat awal terima kasih saudara pengusi terima kasih doktor dan soalan yang seterusnya dan ni soalan daripada doktor Abdul Mufalid sebenarnya doktor Han buat kosmetik sendiri ke kalau ni doktor <laughs> kosmetik apa eh uh, uh, ni surgery Doktor doktor dah buat doktor. Doktor uh, doktor mu tolik tanya. Apa ni? Tak kita. Tapi a uh, doktor uh, you look so young actually. Uh, daripada pematan saya sebenarnya actually daripada depan. Sangat sangat muda. Awak muda dalam bahasa Melayu orang kata. Terima kasih. Alright. Alright, next soalan. Peringkat awal kita boleh belajar melalui lagu dan drama. Okay, yang tu saja soalan. Kita ada soalan daripada penonton yang lain. Kan, kalau mungkin ada persoalan untuk bertanya boleh uh, ajukan di ruangan chat box. Hmm? Okay, ada one more, ada one more lagi question uh, from Uh, this is for Dr. Loy. In Vietnam, you have the experience of friends teasing or making fun of you when you speak English. Hmm. Rasa Dr. Loy ada kelas lah sekarang ni, Azmian. Dia tengah ada kelas. Baik, 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 Dr. Hmm. Tak apa. Nah. 
Boleh saya tambah uh, saudara pengusi? Uh, boleh doktor. Uh, kalau can, can, can. Uh, belajar kalau minat nak belajar bahasa Thai, jadi uh, boleh cari kenalan yang ada di Thailand. Terus sebab uh, saya guna kaedah ni juga bila saya minta pelajar saya cari kawan yang ada kat Malaysia dan juga Indonesia untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka. Oleh kerana uh, di, saya mengajar di Songkla, Songkla ini 100% menggunakan bahasa Thai dalam dalam kehidupan harian. Jadi bahasa Melayu saya mengajar dalam kelas saja. Bila di luar kelas, mereka guna bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris susahlah nak, nak, nak dapat di sini. Jadi secara tidak langsung, saya minta bila ada kawan-kawan atau pelajar dari Malaysia dan juga Indonesia sebab kita di peringkat universiti ada pertukaran pelajar. Jadi uh, pada awal bulan, uh, uh, hujung bulan lepas ada rombongan dari Indonesia datang. Jadi saya pun bawa pelajar saya juga untuk uh, bertemu dengan mereka dan secara tidak langsung mereka dapat komunikasi dan boleh apa tukar alamat uh, Facebook dan juga uh, kalau kanakan uh, orang muda sekarang guna uh, apa Instagram. Jadi secara tidak langsung mereka boleh mengguna alat ini untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa dalam kalangan mereka. Sebab uh, pada awal bulan ini uh, kami ada pelajar dari Indonesia datang untuk pertukaran pelajar dalam uh, tiga minggu di, di Taksim ini secara tidak langsung pelajar-pelajar saya pun boleh kalau uh, saudara-saudari ingin meningkatkan lagi penguasaan uh, jadi kita cari kenalan uh, sebab uh, bila kita guna bahasa dalam kehidupan harian itu jadi cepat kita menguasai bahasa asing tersebut. Jadi pada tahun akhir saya pun ada hantar pelajar saya untuk mengikuti program latihan industri. Sebelum ini uh, hantar ke uh, Malaysia uh, tapi oleh kerana uh, COVID pandemik jadi apa prosedur untuk menghantar pelajar ke Malaysia itu agak rumit. Jadi pada semester ini saya ada seorang saja pelajar saya yang ke sana. Jadi mereka uh, dia tidak ada langsung latar belakang tentang bahasa Melayu tapi dia minat dia minat untuk belajar bahasa Melayu dia dari bahagian uh, timur laut Thailand sempadan dengan Laos kalau kira dua hari pula jaraknya dari sana untuk ke Songkla untuk belajar bahasa Melayu jadi dia memang betul-betul minat nak belajar bahasa Melayu jadi saya hantar dia untuk buat latihan industri di University Malaysia Perlis Unimed untuk empat bulan jadi Uh, secara tidak langsung dia walau uh, dia bukan yang beragama Islam tapi uh, dia boleh belajar bahasa dan secara tidak langsung belajar juga kebudayaan uh, Melayu itu sebab bahasa kena guna dalam kehidupan harian itu saja yang saya ingin kongsi terima kasih saudara pengusi baik terima kasih doktor atas pencerahan yang cukup yang bagi saya yang cukup padat dan lengkap apa yang doktor cerahkan kepada kami semua dan doktor ada satu lagi soalan berkaitan tentang Dr. Mutalib bagaimanakah cara untuk memartabatkan semula penggunaan bahasa Melayu ni di Malaysia di samping belajar untuk menguasai bahasa lain Betul. itulah macam yang apa Monsyur Liki cakap tadi kan um, masyarakat kita ni kalau uh, like it happens to my family as well lah cucu-cucu pun pergi Montessori. Uh, so bagi ibu bapa tu kalau uh, anak-anak uh, boleh berbicara dalam bahasa Inggeris ataupun pergi ke sekolah Cina, uh, mereka bangga dan jati diri tu akan terhakis. Jadi uh, terutama golongan yang ni lah, golongan Daniel nanti kahwin dapat anak-anak. Uh, maknanya jangan pinggirkan, jangan uh, rasa bangga dengan bahasa lain. Jati diri tu paling utama. Okay? Uh, paling utama, like me ladies and gentlemen, actually I'm not pure Malay sebab tu kadang-kadang teragak-ragak sikit sebab I uh, memang bahasa Melayu ni bila pergi sekolah baru guna raja satu um, jadi saya belajar dari situlah untuk dan untuk pengetahuan saya, saya masa sekolah bahasa Melayu sangat uh, teruk sampai uh, percubaan SPM tu selalu gagal dan saya sangat takut lah uh, dan pergi tuition, belajar lebih gigih dan uh, sekarang ni 
saya cuba apa tu membina balik bahasa Melayu saya. Uh, okay. Nasihat untuk anak-anak muda, jangan terlalu taksub dengan bahasa lain sehingga mengabaikan bahasa jati diri itu. Perkara ini berbeza pula dengan uh, apa situasi di Thailand. Mm-hmm. Sebab oleh kerana dasar bahasa kebangsaan Thailand itu sangat kuat, jadi sukar untuk belajar bahasa asing. Uh, terutama uh, contoh bahasa Inggeris di sini uh, sebagai bahasa asing. Jadi agak ruang untuk bahasa asing untuk hidup di Thailand ini agak sukar. Kecuali uh, kepada mereka yang betul-betul berminat. Sebab semua surat khabar, semua TV, semua dalam bahasa kebangsaan. Kalau ada cerita apa pun dalam TV, semua dia akan terjemahan. Jadi itu agak rugi bagi saya untuk orang yang uh, minat uh, pelbagai bahasa. Saya sentiasa menekankan kepada pelajar saya Uh, yang langsung tidak ada asas tentang bahasa asing ini uh, supaya mereka uh, betul-betul untuk belajar bahasa asing. Sebab, oleh kerana uh, Thailand ini uh, pendapatan utama dari uh, pelancongan. Nah, dari pelancongan. Jadi kalau dapat menguasai uh, bahasa uh, lebih daripada satu, jadi mereka untung. Sebab uh, contoh sekarang perhubungan di antara Thailand dengan negara Arab terutama Saudi Arabia sudah pulih jadi macam biasa sebelum ini 32 tahun tidak ada duta Saudi di Thailand oleh kerana perselisihan jadi sekarang ramai pelancong dari timur tengah terutama dari Saudi Arabia dan juga beberapa negara lagi datang ke Thailand jadi saya menggalakkan untuk pelajar-pelajar saya ni uh, untuk belajar bahasa asing terutama bahasa Melayu uh, negara sebagai Malaysia sebagai negara jiran dan juga Indonesia dan Brunei. Jadi di selatan Thailand kalau kita tengok hujung minggu pelancong dari Malaysia memang ramai datang ke ke Songkhla dan ke Hat Jai untuk uh, melancong pada hujung minggu. Jadi secara tidak langsung Uh, saya menanamkan minat pelajar uh, untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa yang negara-negara jiran ini. Itu yang saya uh, menekankan kepada pelajar-pelajar saya. Sebab situasi uh, di Thailand ini dengan Malaysia agak berbeza. Sebab Thailand sangat kuat dengan bahasa bahasa kebangsaan. Itu saja, uh, saudara pengusi. Baik, terima kasih doktor. Banyak-banyak uh, benda yang dicurahkan, dicurahkan pada saya dalam bahasa Chinese ataupun dalam bahasa saya itu Mandarin iaitu si si ni men. Ah, uh, terima kasih semua doktor. Uh, berikan ilmu yang cukup memanfaat bagi saya dan untuk semua. Dan saya rasa terima kasih Kamsah Hamida, Kap Kung Kap, betul. Terima kasih banyak-banyak. Uh, yang saya boleh katakan dan saya وبله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما كسي اسمه ما سي لوتا اكون كا حمزه ميدا تمام كده ماشي لايك حمزه ميدا ماشي ماشي حمزه ميدا ماشي ماشي ثانك يو ميرسي بوكو Merci beaucoup. Uh, syukran. Syukran. Thank you.